வியூவர்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் வந்து தேர்ட் வீடியோ போட போகிறேன் நைன்த் டேர்ம் ஒன் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேர்ம் ஒனில் வந்து யூனிட் த்ரீ பார்த்துட்ருக்கோம் முத்து குளித்தலும் சங்கு வளையல்களும் ஸோ இதோடு நான் ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ இதிலேருந்து நம்ம பார்க்கணும் இங்கே வந்து இதோடு ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தேன் தமிழகம் வெளிநாட்டு தொடர்புகளும் ஸோ இருந்தாலும் நம்ம வந்து இதிலேருந்தே ஒரு தடவை எதுக்கும் பார்த்துக்குவோம் முத்து குளித்தலும் சங்கு வளையல்களும் கீழடி அகழ்வாயின் போது ஒரு முத்து கிடைத்தது வந்து குறிப்பிடத்தக்கது முத்து கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சங்குலாம் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் சேகரிச்சுருக்காங்க கைவினை கலைஞர்கள் வந்து அவற்றை அழகுறா அறுத்து எழிலான வளையல்கள் வந்து செஞ்சுருக்காங்க அழகாக அதுக்கப்புறம் வந்து சங்கில் உடைந்த வளையல்கள் இதெல்லாம் நிறைய கிடச்சிருக்கு ஸோ அந்த டயக்ராம்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நிறையா சங்கு உடைந்த வளையல்கள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டயக்ராம் கீழே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இங்கே உடைந்த சங்கு வளையல்கள் உடைந்த சங்கு வளையல்கள் வந்து இங்கே இருக்கிறதா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா துணி நெசவு துணி நெசவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சங்க இலக்கியங்கள் வந்து சங்கு வளையல்கள் அணிந்திருந்தது வந்து இதில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க கீழடியில் வந்து முத்து சங்கு வளையல்கள் கிடச்சிருக்கு துணி நெசவுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னொரு முக்கிய தொழில் நூல் நூற்கும் கதிர்களும் துண்டு துணிகளும் கொடுமணலில் வந்து கிடச்சிருக்கு கொடுமணலில் என்ன கிடச்சிருக்கு நூல் நூற்கும் கதிர்களும் துண்டு துணிகளும் கிடச்சிருக்கு கலிங்கம் மற்றும் பிற வகை துணி வகைகள் குறித்து இலக்கியங்களில் வந்து குறிப்புகள் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கலிங்கம் மட்டும் இல்லாமல் பிற வகை துணி வகைகள் குறித்து வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா இலக்கியங்களில் வந்து குறிப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் நெல்மணிகளை பதித்து அடையாளமிட்ட சுடுமண்ணில் செய்யப்பட்ட அச்சு வந்து கீழடியில் கிடச்சிருக்கு நெல்மணிகளை வச்சு அடையாளம் போட்ட அச்சு கீழடியில் கிடச்சிருக்கு சங்க காலத்தை சேர்ந்த செம்மணிகளும் கிடச்சிருக்கு பொறிப்பு பொறிப்பு வேலைபாடுடைய சங்க கால செம்மணிகள் வந்து இதுதான் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தங்கத்தால் ஆன தொங்கல் அணி பொருந்தல் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தங்கத்தால் ஆன தொங்கல் அணி பொருந்தல் தங்க கோடாளி வடிவ நகை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தங்க கோடாளி வடிவ நகை தங்கத்தாலான அணிகளனும் பட்டணம் பட்டணம் கேரளா பட்டணம் இருக்கு இல்லையா அதில் செஞ்ச தங்கத்தாலான அணிகளன் பட்டணம் இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரி பிளஸ் என்ற நூலில் வந்து தமிழகத்தில் வந்து துணிகள் நெய்யப்பட்டது குறித்த தகவல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நூல் நூற்கும் கதிர் ஸ்பிண்டில் ஓல் பருத்தியிலிருந்து நூலை எடுப்பதற்கு வந்து நூல் நூற்கும் கதிர் வந்து பயன்படுது பண்டமாற்றம் வணிகம் வணிகர்கள் வணிக பெருவழிகள் நெல் முதலான தானியங்கள் கால்நடை வளர்ப்பு கைவினைப் பொருள் தயாரிப்பு போன்றவை குறித்து நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஆனால் மக்கள் வாழ்ந்த எல்லா இடங்கள்லையும் எல்லா பொருட்களையும் தயாரிக்க முடியாது ஒரு இடத்துல வந்து கிடைக்கின்ற மூலப்பொருட்களும் வளமும் வந்து மற்ற இடத்துல நமக்கு கிடைக்கிறதில்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எடுத்துக்காட்டால் இப்போ மலைப்பகுதிகள்லையும் கடல் மீனும் உப்பு மீனும் கிடைக்காது ஆனால் கடற்கரையோட மணற்பகுதிகளில் வந்து நெல் முதலான தானியங்களை வந்து பயிரிட முடியாது அப்படிங்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கடற்கரை இந்த மணற்பகுதிலாம் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நெல் முதலான தானியங்களை வந்து பயிரிட முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு இடத்துல கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வந்து மற்ற இடத்துல உள்ளவர்கள் வந்து தம்மிடம் உள்ள பொருட்களை கொடுத்து மாற்றி கொள்வார்கள் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஒரு இடத்துல இருக்க பொருளையும் மற்ற இடத்துல இருக்க பொருளையும் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதா சொல்கிறாங்க இதற்கு வந்து பண்ட மாற்று அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து வணிகம் இந்த மாதிரி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சங்க காலத்தில் வந்து வணிகம் வந்திருக்கு வணிகர்கள் வந்து குழுவாக சென்று வணிகம் செஞ்சுட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வணிகர்கள் அப்படின்னா இவங்களும் வந்து தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகளில் வந்து தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகளில் வந்து வணிகர்களை வந்து என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நிக்கம்மா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகளில் வந்து வணிகர்களை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நிக்கம்மா அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த டயக்ராம் என்னென்னா கொடுமணலில் கிடைத்த செம்மணி கற்கள் பதித்த வெங்கலத்தாலான புலி பொம்மை கொடுத்துருக்காங்க கொடுமணல்ன்ற ஊரில் கிடைத்த செம் செம்மணி கற்கள் நம்ம மேலே பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பாசி அந்த செம்மணி கற்கள் வந்து பதித்த வெங்கலத்தாலான புலி பொம்மை கொடுமணலில் கிடச்சது புதுச்சேரியில் வந்து ஆரோவில்ல கிடைத்த வெங்கல கிண்ணம் இது வந்து என்ன அப்படின்னா புதுச்சேரியில் ஆரோவில்ல கிடைச்ச வெங்கல கிண்ணம் இது வந்து பொருந்தல் அகல் அகழ்வாய் அகழ்வாயில் கிடைச்ச கண்ணாடி மணிகள் இதுதான் வந்து கண்ணாடியாலே செஞ்ச கண்ணாடி மணிகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கேரளா பட்டணம் இருக்கு இல்லையா அங்கே கிடைச்ச நூற்பு கதிர் இந்த இதில் தான் வந்து நூல் சுற்றி அந்த காலத்தில் இந்த நீட்டிகிட்டு
நூற்பு கதிர் நெசவுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இதுவும் வந்து இது வந்து கேரள பட்டணத்தில் கிடச்சது இது கொடுமணலில் கிடச்சது நூற்பு கதிர் அந்த துணி பழைய அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ண நூற்பு கதிரால் செஞ்ச துணிகளும் கிடச்சிருக்கு இதுதான் வந்து உடைந்த சங்கு வளையல்கள் பொன் வணிகர்கள் துணி வணிகர்கள் உப்பு வணிகர்கள்னு சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட பண்டத்தை மட்டும் வியாபாரம் செய்யக்கூடிய வணிகர்கள் வந்து அந்த காலத்தில் இருந்திருக்காங்க அதாவது தங்கம் விற்கிற வணிகர்கள் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா துணி ட்ரெஸ்ஸு சேல் பண்ணுற வணிகர்கள் உப்பு சேல் பண்ணுற வணிகர்கள் இருக்காங்க இந்த உப்பு விற்கிற வணிகர்களை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா உமணர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உப்பு விற்கிற வணிகர்கள் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா உமணர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தன்னோட குடும்பத்தோட மாட்டு வண்டியில் போயிட்டு வணிகம் செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட யவனர்களோட கப்பல் வந்து தங்கம் பிற உலோக காசுகளோட முஸ்ரி துறைமுகத்துக்கு வந்து மிளக ஏற்றி சென்றதாக அகனாநூற்றில் வந்து சொல்கிறாங்க அந்த அகனாநூற்றில் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது செய்யுள் வந்து சொல்லுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாட்டு வண்டிகளும் விலங்குகளும் சரக்கு போக்குவரத்துக்கு வந்து பயன்பட்டதாக சொல்கிறாங்க மாட்டு வண்டிகளும் விலங்குகளும் வந்து சரக்கு போக்குவரத்திற்கு வந்து பயன்பட்டு பயன்படுத்தினதாக சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து பல்வேறு நகரங்கள் வந்து வணிக வழிகளால் இணைக்கப்பட்டிருக்கு கடல் பயணம் மேற்கொள்ள உதவிய களம் பரி ஓடம் தோணி தெப்பம் நாவாய் போன்றவை வந்து கடல் போக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஸோ என்னென்ன வந்து அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வந்து கடல் பயணத்துக்குன்னா களம் பரி ஓடம் தோணி தெப்பம் நாவாய் இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பண்டமாற்று நாணய பண்டமாற்று முறையும் நாணயங்களும் பண்டமாற்று முறை மூலமாக தான் மக்கள்கிட்ட வந்து பெருமளவில் வந்து பரிமாற்றம் வந்து நடைபெற்றிருக்கு அரிசியை கொடுத்து மீனை வாங்கிறது உப்பு வந்து விலை மதிப்புடையதாக கருதப்பட்டதுனால உப்பு வந்து யூஸ் பண்ணலை பண்டமாற்று முறைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மட்டும்தான் உப்புக்கு வந்து அதே அளவு அரிசி வந்து பரிமாறி கொள்ளப்பட்டது சங்ககால சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்கள் மற்றும் மலையமான் ஆகிய அரசர்களோட நாணயங்கள் வந்து நிறைய வந்து அகழ்வாய்வில் கிடைத்திருக்கதாக சொல்கிறாங்க தமிழகமும் வெளிநாட்டு தொடர்புகளும் கிழக்கிலையும் சரி மேற்குலையும் சரி ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட்டில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கிழக்குலையும் மேற்குலையும் பல வெளிநாடுகளோட தமிழர்கள் வந்து வணிக தொடர்பு வச்சுருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரோமானிய கப்பல்கள் பருவக்காற்று வீசும் சமயத்தில் ரோமானிய கப்பல் வந்து பருவக்காற்று வீசும் சமயத்தில் மேலை கடலான அரபி கடலை கடந்து தமிழக கடற்கரைகளுக்கு வந்தன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழக கடற்கரைக்கு வந்து வந்தது அப்படின்றாங்க மிளகு போன்ற நறுமண பொருட்களும் யானை தந்தம் நவமணிகள் உள்ளிட்ட அரிய பொருட்களும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஏற்றுமதி ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கப்பல் கப்பல் பருவக்காற்று வீசுதில்லையா காற்று வீசுகிற சமயத்தில் மேலை கடலான அரபி கடல் இருக்கு பாருங்கள் அங்கேருந்து தமிழக கடற்கரைக்கு வந்து பருவக்காற்று மூலமாகவே வணிகர்கள் வந்து வந்திருக்காங்க மிளகு போன்ற நறுமண பொருட்களும் யானையோட தந்தம் நவமணிகள் உள்ளிட்ட அரிய பொருட்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்காங்க மிளகு அப்புறம் வந்து வாசனை திரவியம் நறுமண பொருட்கள் அப்புறம் யானை தந்தம் நவமணி இதெல்லாம் வந்து ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்காங்க இங்கேருந்து தங்கம் வெள்ளி செம்பு உள்ளிட்ட உலோகங்களை வந்து இறக்குமதி செஞ்சுருக்காங்க தங்கம் வெள்ளி செம்பு முதலிய உலோகங்களை வந்து இறக்குமதி செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரேக்க ரோமானிய மேற்காசிய மக்கள் உள்ளிட்ட மேற்கத்தியர்கள் வந்து எவனர்கள் என்று அழைக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிரேக்க ரோமானிய மேற்காசிய மக்கள் உள்ளிட்ட மேற்கத்தியர்கள் வந்து எவனர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர் கிரேக்க ரோமானிய மேற்காசிய மக்கள் உள்ளிட்ட மேற்கத்தியர்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எவனர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எவனர்கள் என்னும் சொல் வந்து கிரேக்க பகுதியான அயோனியாவிலிருந்து வந்தது அப்படிங்கிறாங்க எவனர்கள் இந்த சொல் வந்து எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா கிரேக்க பகுதியான அயோனியாவிலிருந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிரேக்க ரோமானிய மேற்காசிய மக்கள் உள்ளிட்ட மேற்கத்தியர்கள் வந்து எவனர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர் ஆனால் எவனர் என்னும் சொல் வந்து எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா அயோனியாவிலிருந்து வந்தது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ தமிழ்நாட்டில் வந்து செங்கடல் கரைக்கு செங்கடல் கடற்கரையில் உள்ள பெர் பெர்னிக்கே துறைமுகத்தில் வந்து ஏழரை கிலோ மிளகு இருந்து இந்திய பானை தேக்கு மர பலகை துண்டு தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் பொறித்த தமிழக பானை ஓடு ஒன்று வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து செங்கடல் தமிழ்நாட்டில் வந்து செங்கடல் கரைக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து செங்கடல் கரைக்கு வந்து செங்கல் கடற்கரையில் உள்ள பெர்னிக்கே துறைமுகத்தில் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் 
இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன இவங்களெல்லாம் எவனர்கள்னு சொல்கிறோம் எவனர் அப்படிங்கிறது கிரேக்க பகுதியான அயோனியாவிலருந்து வந்தது இதான் சாத்தன் என்ன பொறித்த சுடுமன் துண்டு இதான் பெர்னிக்கே பெர்னிக்கேவில் கண்டடிக்கப்பட்ட மிளகு வைக்கப்பட்டிருந்த பெரிய பானை இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரும்பத்தன்கல் குவான் லுக் பாட் தாய்லாந்துலேருந்து எடுத்தது பெரும்பத்தன்கல் குவான் லுக் பாட் தாய்லாந்துலேருந்து எடுத்தது இது வந்து பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து செங்கடல் கரைக்கு செங்கடை கடற்கரையில் உள்ள பெர்னிக்கே துறைமுகத்தில் வந்து ஏழரை கிலோ ஏழரை கிலோ மிளகு இருந்த இந்திய பானையும் தேக்கு மரப்பலகை துண்டுகளும் இப்போ தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் பொறித்த பானை ஓடும் வந்து கிடச்சிருக்கு அப்படின்றாங்க செங்கடல் கடற்கரையில் வந்து பெர்னிக்கே துறைமுகத்திற்கும் வடப்பகுதியில் உள்ள இன்னொரு துறைமுகம் குசேர் அல் காத்திம் என்பது செங்கல் செங்கல் கடற்கரையில் பெர்னிக்கே துறைமுகத்தோட வடப்பகுதியில் உள்ள இன்னொரு துறைமுகம் என்னென்னா குசேர் அல் காதிம் குசேர் அல் காதிம் இந்த இடத்துல வந்து தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் கொண்ட மூன்று சுடுமண் பாண்ட துண்டுகள் வந்து கண்டறியப்பட்டிருக்கு அவற்றில் பனை ஓரி அதில் வந்து பனை ஓரி கண்ணன் கணன் சாத்தன் சாதன் என எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பனை ஓரி கண்ணன் கண்ணன் கணன் சாத்தன்னா சாதன் என எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க பனை ஓரி பனை ஓரி கண்ணன் கண்ணன் கணன் சாத்தன்னா சாதன் என எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க பனை ஓரி பனைனா அந்த நுங்கு மரத்தில் இருக்க இல்லையா அது பனை ஓரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பேர் இதெல்லாம் வந்து ஒரு நேம் கண்ணன்னா கணன் சாத்தன்னா சாதன் என எழுதப்பட்டிருந்ததான் சாத்தனை வந்து சாதன்னும் கண்ணனை கண்ணன்னு எழுதியிருந்தாங்க தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் கொண்ட மூன்று சுடுமன் பாண்ட துண்டுகள் வந்து கிடச்சிருக்கு இதுதான் வந்து அந்த சாதன் சாத்தன்னு எழுதப்பட்ட சுடுமன் துண்டு ப அந்த பானையோட துண்டு கிடச்சிருக்கு ஸோ அதோட ஜெராக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரும்பத்தன் கல் என்ற பெயரில் வந்து தாய்லாந்து நாட்டில் உள்ள குவான் லுக் பாட் என்ற இடத்துல பெரும்பத்தன் கல் என்ற பெயரில் தாய்லாந்து நாட்டில் உள்ள குவான் லுக் பாட் என்ற இடத்துல அரிய கல் ஒன்று கிடச்சிருக்காங்க ஸோ இதுதான் அந்த கல் பெரும்பத்தன் என்பவரால் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க அவர் வந்து ஒரு பொற்கொள்ளராக கூட இருந்திருக்கலாம் நகை செய்கிறவராக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அந்த கல் தங்கத்தின் தரத்தை அறிய விடவும் உரை கல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உரை கல் தங்கத்தை தேய்ச்சி பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த உரை கல் அப்படிங்கிறாங்க தென்கிழக்கு ஆசியாவை வந்து தமிழ் இலக்கியங்கள் வந்து சுவர்ண பூமி அப்படின்னு சொல்லுது அப்படின்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நகரங்கள் மற்றும் துறைமுகங்களோட தோற்றம் அந்த காலத்தில் சங்க காலத்தில் வந்து நகரங்களும் துறைமுகங்களும் எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னா சங்க காலத்தில் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து நகரங்கள் முதன்முறையாக உருவெற்றன சாலைகளும் குடியிருப்பு பகுதிகளும் கொண்ட திட்டமிட்ட நகரங்களில் வந்து செங்கற்களால் ஆன கட்டிடங்கள் வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு வீடுகளுக்கு வந்து கூரையாக ஓடுகள் வந்து போட்டிருக்காங்க வீடுகளுக்கு வந்து கூரையாக ஓடுகள் போட்டிருக்காங்க உரை கிணறுகளும் சேமிப்பு உரை கிணறுகளும் சேமிப்பு கிடங்குகள் இருக்கு இல்லையா அதுவும் சேமிப்பு கிடங்குகளும் இருந்திருக்கு சில நகரங்கள் வந்து துறைமுக பட்டினங்களாகவும் கைவினை தொழில் மையங்களாகவும் இருந்திருக்கு ஸோ சில நகரங்களில் வந்து சேமிப்பு கிடங்கு இருக்குது அப்புறம் சில நகரங்களில் வந்து துறைமுகங்கள் இருக்குது கைவினை தொழில் மையங்கள் இருக்குது கிழக்கு கடற்கரையில் அமைந்த அரிக்கமேடு காவிரி பூம்பட்டினம் அழகன்குளம் கொற்கை ஆகிய நகரங்கள் கேரளத்தின் பட்டினம் என்ற நகரங்களும் துறைமுகமாக இருந்திருக்கு அரிக்கமேடு காவிரி பூம்பட்டினம் அழகன் குளம் அப்புறம் வந்து கொற்கை ஆகிய நகரங்களும் கேரளத்தில் வந்து பட்டணம் என்ற நகரமும் துறைமுகமாக இருந்திருக்கு வணிகம் செய்கிறதுக்காக ஸோ காஞ்சிபுரம் உறையூர் கரூர் மதுரை கொடுமணல் ஆகிய நகரங்கள் வந்து வணிக மையங்களாக இருந்திருக்கு காஞ்சிபுரம் உறையூர் கரூர் மதுரை கொடுமணல் ஆகிய நகரம் வந்து வணிக மையங்களாக இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறாங்க இந்த மையங்களில் வந்து பல வகைப்பட்ட பொருட்களும் பண்ணங்களும் வந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு வந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படுறதா சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பட்டணம் கேரளா இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் வந்து கேரளத்தோட எர்ணாகுளம் மாவட்டத்தில் உள்ள வடக்கு பரவூர் என்ற ஊரை ஒட்டிய வடகேகரா என்ற சிற்றூரின் அருகே பட்டணம் வந்து அமைஞ்சிருக்கு மேலை நாடுகளோடையும் கீழை நாடுகளோடையும் வணிக தொடர்பு கொண்டிருந்த பழங்கால துறைமுகம் தான் என்ன அப்படின்னா பட்டணம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ பச்சை கலந்த நீல வண்ண ஆடிப்பூச்சு உள்ள மேற்காசிய பனை ஓடுகள் இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா பச்சை கலந்த நீல வண்ண ஆடிப்பூச்சு 
ஆடி பூச்சி அதாவது பானையில் வந்து க்ரீன் கலரில் பூசின அந்த பானை வந்து உடஞ்சிருக்கிற அந்த மேற்காசிய மேற்காசியாவில் வந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட பானை ஓடு பட்டணம் கேரளா இருக்கு இல்லையா கேரளா எர்ணாகுளம் மாவட்டத்தில் உள்ள வடக்கு பற ஊரில் எங்கேன்னு பாருங்கள் எர்ணாகுளம் மாவட்டத்தில் இருக்க வடக்கு பற ஊரில் ஒட்டிய வடகேகரா என்ற சிட்டூரில் வடகேகராங்கிற சிட்டூரில் பட்டணம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேலை நாடுகளோடும் கீழே நாடுகளோடும் வணிக தொடர்பு கொண்டிருந்த பழங்கால துறைமுகம் தான் பட்டணம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ வணிக தொடர்பு அதிகமாக வந்து இந்த பட்டணத்தில் தான் நடந்திருக்கான் இதுதான் மேற்காசியாவோட பனை ஓடுகள் இது வந்து அந்த நீல நீல வண்ண ஆடிப்பூச்சு க்ரீன் ப்ளஸ் ப்ளூ கலந்த ஒரு பானையோட ஓடுகள் கிடச்சிருக்கு செதுக்கு மணிகள் செய்வதற்கான செம்மணி கற்கள் இது வந்து செம்மணி கற்கள் செதுக்கு மணிகள் செய்வதற்கான செம்மணி கற்கள் கிடச்சிருக்கு பட்டணத்தில் ஒரே மரத்தால் ஆன படகின் பகுதி வந்து பட்டணத்தில் கிடச்சிருக்கு ஒரு ஒரே மரத்தால் ஆன படகின் பகுதி தங்க அணிகலன்களும் ப செம்மணி கற்கள் தங்க அணிகலன்களும் பட்டணத்தில் வந்து கிடச்சிருக்கு அப்படின்றாங்க இதெல்லாம் வந்து கே இந்த பட்டணம் எங்கே இருக்குது எர்ணாகுளம் மாவட்டத்தில் உள்ள வடக்கு பரவூர் என்ற ஊரை ஒட்டிய வடகேகரா என்ற சுற்றூரின் அருகே வடகேகரா அதாவது வடக்கு பரவூர் பக்கத்தில் இருக்க வடகேகராவை ஒட்டி இருக்கிறது தான் பட்டணம் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுமணல் கொடுமணல் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஈரோட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது இது வந்து சங்க இலக்கியமான பதிற்று பத்தில் குறிப்பிடப்படும் கொடுமணம் தான் இந்த ஊர் என கருதப்படுகிறது ஸோ சங்க இலக்கியமான பதிற்று பத்தில் வந்து கொடுமணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வேர்ட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கொடுமணங்கிற பேர் தான் வந்து கொடுமணல் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெருங்கற்கால முதுமக்கள் வந்து தாலிகளும் இரும்பும் மணிக்கற்கள் சங்கு வேலைப்பாடுகள் கொடுத்த சான்றுகளும் இங்கே கிடைத்துள்ளன அப்படின்றாங்க பெருங்கற்கால முதுமக்களோட தாலிகள் அவங்க அவங்கள போட்டு அடைச்சி வச்சுருந்த அந்த தாலிகளும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சங்கு வேலைப்பாடுகள் குறித்த சான்றுகளும் இங்கே வந்து கிடச்சிருக்கான் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் கொண்ட முந்நூறுக்கும் மேற்பட்ட மட்கள பொறிப்புகள் அதாவது தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட முந்நூறுக்கும் மேற்பட்ட மட்கள மட்கள பொறிப்புகள் வந்து இந்த ஊரில் வந்து கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கொடுமணல் அகழ்வாய்வில் தோண்டி கொடுமணல் அகழ்வாய்வில் தோண்டி எடுக்கப்பட்ட இதான் பெருங்கற்கால கல்லறை அந்த காலத்தில் வந்து மனுஷங்களை புதச்சி வச்ச கல்லறை தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெரும் கற்கால கல்லறையா பெரும் கற்காலம் நம்ம படித்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த காலத்தில் இருந்த கல்லறை வந்து இங்கே கிடச்சிருக்கு கொடுமணலில் குதிரை சேனத்தில் பயன்படக்கூடிய இரும்பு வளையங்கள் வந்து கொடுமணலில் கிடச்சிருக்கு குதிரை சேனத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய இரும்பு வளையங்கள் ஸோ தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் கொண்ட முந்நூறுக்கும் மேற்பட்ட மட்கள பொறிப்புகள் வந்து இங்கே கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க மட்கள பொறிப்புகள் இந்த ஊரில் வந்து கிடச்சிருக்கு பெருங்கற்கால முதுமக்கள் தாலிகளும் தாலிகள் அந்த பானையில் போட்டு வைப்பாங்க இல்லையா அதுவும் இரும்பு மணிக்கற்கள் சங்கு வேலைபாடுகள் குறித்த சான்றுகளும் வந்து இங்கே கிடச்சிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க கொடுமணலில் ஸோ ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் என்னென்ன கிடச்சிது அப்படின்றத நம்ம நல்லா பார்க்கணும் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செம்மணி கல்லால் செய்யப்பட்ட மணிகள் கொடுமணல் இதுதான் வந்து செம்மணி கல்லால் செய்யப்பட்ட மணிகளும் கொடுமணலும் ஸோ சங்கு வளையல்கள் வந்து சங்கு வளையல்களோட உடைந்த பகுதிகள் வந்து சங்கு கொடுமணல் சங்கு வளையல்களின் உடைந்த பகுதிகள் சங்கு கொடுமணல் இதெல்லாமே வந்து கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க சங்கு வளையல்களோட உடைந்த பகுதிகள் சங்க உடச்சி வளையல் செஞ்சுருக்காங்க இல்லையா அதுதான் சங்கு வளையல்களோட உடைந்த பகுதிகளும் சங்கும் கொடுமணலில் வந்து கிடச்சிருக்கு இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செம்மணி கல்லால் செய்யப்பட்ட மணிகள் செம்மணி கல்லால் செய்யப்பட்ட மணிகள் வந்து கொடுமணலில் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் கொண்ட குடுவை இது வந்து மனித எலும்பு கூடு வந்து கொடுமணலில் கிடச்சிருக்கான் அந்த காலத்தில் வந்து மனிதர்களோட எலும்பு கூடு வந்து கொடுமணலில் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழடி கீழடியில் வந்து என்னென்னா மதுரையிலேருந்து ராமேஸ்வரம் செல்லும் நெடுஞ்சாலையில் வந்து சிலைமான் என்ற ஊருக்கு பக்கத்தில் கீழடி இருக்குது கீழடி எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மதுரையிலேருந்து ராமேஸ்வரம் செல்லும் நெடுஞ்சாலையில் சிலைமான் என்ற ஊருக்கு பக்கத்தில் தான் கீழடி இருக்குது இங்கே வந்து பள்ளி சந்தை திடல் என்று அழைக்கப்படும் பள்ளி சந்தை திடல் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய 
மதுரையிலிருந்து ராமேஸ்வரம் போகிற நெடுஞ்சாலையில் அந்த ஹைவேஸில் வந்து சிலைமான் என்ற ஊருக்கு பக்கத்தில் கீழடி இருக்குது அப்படின்றாங்க இங்கே வந்து பள்ளி சந்தை திடல் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய பரந்த தென்னந்தோப்பில் இந்திய தொழில் இந்திய தொழில் இந் தென்னந்தோப்பில் வந்து இந்திய தொழில் ஆய்வுத்துறையினர் மேற்கொண்ட அகழ்வாய்வுகளின் மூலமாக சங்க காலத்து நகரம் வந்து புதையுண்டு இருப்பது வந்து கண்டறியப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ மதுரையிலிருந்து மதுரையிலிருந்து ராமேஸ்வரம் செல்லும் நெடுஞ்சாலையில் சிலைமான் என்ற ஊருக்கு பக்கத்தில் கீழடி இருக்குது இங்கே வந்து பள்ளி சந்தை திடல் என்று அழைக்கப்படும் பரந்த தென்னந்தோப்பில் வந்து இந்திய தொழில் ஆய்வுத்துறையினர் மேற்கொண்ட அகழ்வாய்வுகளின் மூலமாக சங்க காலத்து நகரம் வந்து புதையுண்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது செங்கல் கட்டுமானங்கள் கழிவு நீர் வழிகள் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் கொண்ட மட்கள ஓடுகள் செங்கல் கட்டுமானங்கள் கழிவு நீர் வழிகள் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் கொண்ட மட்கள ஓடுகள் செம்மணி கற்களாலான அணிகள் முத்து இரும்பு பொருட்கள் விளையாட்டு பொருட்கள் கண்ணுக்கு மை தீட்டக்கூடிய செப்பு கம்பி போன்றவை கண்டறியப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மதுரையிலிருந்து ராமேஸ்வரம் செல்லக்கூடிய நெடுஞ்சாலையில் சிலைமான் என்ற ஊருக்கு பக்கத்தில் கீழடி இருக்குது இங்கே பள்ளி இங்கே வந்து பள்ளிக்கான சந்தை திடல் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய பரந்த தென்னந்தோப்பில் இந்திய தொழில் துறை ஆய்வுத்துறையினர் மேற்கொண்ட அகழ்வாய்வுகளை வந்து சங்க காலத்து நகரம் வந்து புதையுண்டு இருப்பது வந்து கண்டறியப்பட்டுள்ளது அதாவது செங்கல் கட்டுமானங்களாலான அணிகள் முத்து இரும்பு பொருட்கள் விளையாட்டு பொருட்கள் கண்ணுக்கு மை தீட்டும் செப்பு கம்பி போன்றவை வந்து கண்டறியப்பட்டிருக்கு அப்படின்றாங்க ஸோ செம்மணி கற்களாலான என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா கழிவு நீர் வழிகள் இருந்து தான் கழிவு நீர் வழிகள் இருந்திருக்கு தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் கொண்ட மட்கள ஓடுகள் வந்து கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் செம்மணி கற்களாலான அணிகள் கிடச்சிருக்கு முத்து இரும்பு பொருட்கள் விளையாட்டு பொருட்கள் கண்ணுக்கு மை தீட்டும் செப்பு கம்பி போன்றவையெல்லாம் கிடச்சிருக்கு அப்படின்றாங்க இதான் கீழடியில் கிடைத்த பலவிதமான பொருட்கள் நிறைய பொருட்கள் வந்து கீழடியில் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதான் அந்த பலவிதமான பொருட்கள் இன்னும் அகழ்வாய்வுகளை மேற்கொண்டால் கைத்தொழில் முறைகள் மற்றும் பண்பாட்டு நடவடிக்கைகள் குறித்து பல தகவல்கள் வெளிவரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செங்கல் கட்டுமானங்கள் கீழடியில் வந்து எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்றத இந்த அகழ்வாய்வு செங்கல் கட்டுமானங்கள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதுதான் அந்த செங்கல் கட்டுமானங்கள் கீழடியில் அந்த காலத்தில் வந்து கழிவு நீர் வழி போனது ஸோ எப்படிலாம் வீடு கட்டியிருந்தாங்க அப்படிங்கிறது படிகத்தாலான காதணிகள் இதுதான் படிகத்தாலான காதணிகள் கீழடியில் கிடச்சது இது வந்து உருக்கு உலை கீழடியில் வந்து உருக்கு உலை அந்த காலத்தில் வந்து இருந்தது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இதான் வந்து செங்கல் தொட்டி அந்த காலத்தில் கட்டின செங்கல் தொட்டி வந்து கீழடியில் கண்டுபிடிச்சது சரி அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நகர்மயம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா திட்டமிட்ட வடிவமைப்பில் செங்கல் கட்டுமானங்கள் கொண்ட மக்கள் வசிப்பிடமாக தான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் நகரம்னு சொல்லுவோம் ஸோ வேளாண்மை கால்நடை வளர்ப்பு அல்லாத ஏனைய தொழில்களில் ஈடுபடக்கூடிய மக்கள் தான் நகரத்தில் இருப்பாங்க பெருமளவில் உற்பத்தி வந்து பணிகள் நடக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ எண்ணிக்கையில் குறைவாக இருந்தாலும் ஸோ எண்ணிக்கையில் குறைவாக இருந்தாலும் இந்த நகரங்கள் வந்து அளவில் பெரியவையாக இருக்கும் நகரங்களை தவிர எண்ணற்ற சுற்றுலையிலையும் மக்கள் வந்து வாழ்ந்துட்டுருப்பாங்க வெங்கல பொருட்கள் மணிகள் சங்கு வளையல்கள் கண்ணாடி மணிகள் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களில் மக்களின் பெயர் பொறித்த மட்கலங்கள் போன்றவை வந்து இந்த இடங்களில் கிடச்சிருக்கு நம்பிக்கைகளும் வழிபாட்டு முறைகளும் சங்ககால சமூகம் மற்றும் பொருளாதார அமைப்பில் வந்து பன்மைத்துவம் காணப்படுது போலவே மக்களின் வழிபாட்டு முறைகளையும் பன்மைத்துவம் காணப்படுது ஆவி வழிபாடு மூதாதையர் வழிபாடு வீரர்கள் வழிபாடு ஸோ நம்பிக்கைகளும் அந்த காலத்தில் சங்க காலத்தில் வந்து இதெல்லாம் நம்பினாங்க வழிபாட்டு முறைகள்லாம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா சங்ககால சமூகம் மற்றும் பொருளாதார அமைப்பில் வந்து பன்மைத்துவம் வந்து காணப்படுறது போலவே மக்களின் வழிபாட்டு முறைகள்லையும் பன்மைத்துவம் காணப்படுது ஆவி வழிபாடு மூதாதையர் வழிபாடு வீரர்கள் வழிபாடு சிறுதீப வழிபாடு போன்றவை வந்து சங்க காலத்தில் வந்து இருந்திருக்கு அப்படின்றாங்க ஐந்து நிகழுக்கு முறைய வழிபாட்டு கடவுள்களை வந்து தொல்காப்பியம் வந்து சுட்டுது குறிஞ்சிக்கு முருகன் முல்லைக்கு திருமால் மருதத்துக்கு இந்திரன் நெய்தலுக்கு வருணன் பாலைக்கு கொற்றவை என்று தொல்காப்பியர் சொல்கிறார் ஐந்து நிகழுக்கு முறைய வழிபாட்டு கடவுள்களை வந்து தொல்காப்பியம் வந்து சொல்லுதான் குறிஞ்சினா முருகன் குறிஞ்சிக்கு வந்து முருகன் முல்லைக்கு வந்து திருமால் 
மருதத்துக்கு இந்திரன் நெய்தலுக்கு வந்து வர்ணன் பாலைக்கு வந்து கொற்றவை என்று தொல்காப்பியர் வந்து சொல்லியிருக்காரு குறிஞ்சிக்கு வந்து முருகன் குறிஞ்சி அப்படின்னா முருகன் முல்லைக்கு வந்து திருமால் மருதத்துக்கு வந்து இந்திரன் நெய்தலுக்கு வந்து வர்ணன் பாலைக்கு வந்து கொற்றவைன்னு தொல்காப்பியர் சொல்லியிருக்காரு குறிஞ்சி அப்படின்னா முருகன் முல்லை அப்படின்னா திருமால் முல்லைக்கு வந்து திருமால் மருதத்துக்கு வந்து இந்திரன் நெய்தலுக்கு வந்து வர்ணன் பாலைக்கு வந்து கொற்றவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா தொல்காப்பியர் அப்படின்றாங்க ஸோ குறிஞ்சிக்கு வந்து முருகன் ஸோ குறிஞ்சி பூ பார்த்தோம் இல்லையா அது வந்து முருகன் முல்லை பூக்கு திருமால் மருத மரத்துக்கு இந்திரன் நெய்தலுக்கு வந்து வர்ணன் பாலைக்கு வந்து கொற்றவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மக்கள் வந்து வீர மரணம் எய்திய வீரர்களையும் தமது குல மூதாதையர்களையும் அதிக அளவில் வழிபடுவாங்க இயற்கைக்கு மீறிய ஆற்றல் கொண்ட அணங்கு குறித்த சங்க இலக்கியம் வந்து குறிப்பிடுது ஸோ குகைகளில் வந்து காணப்படும் அணங்கு குறித்து இயற்கைக்கு மீறிய ஆற்றல் கொண்ட அணங்கு குறித்து சங்க இலக்கியங்களை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ குகைகளில் காணப்படக்கூடிய தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் மூலமாக சமணமும் சமயமும் வழக்கத்தில் இருந்தது தெரியுது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ குகைகளில் காணப்படக்கூடிய தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் இருக்கு இல்லையா தமிழ் எழுத்து பிராமி எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட கல்வெட்டுகள் மூலமாக சமண சமயம் வந்து வழக்கத்தில் இருந்தது தெரியுது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ வேள்விகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதற்கான சான்றுகளும் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறாங்க சில இடங்கள் வந்து புத்த சமயமும் இருந்தது அப்படிங்கிறாங்க சில இடங்களில் புத்த சமயமும் இருந்தது வெவ்வேறு குழுக்கள் வந்து வேறு வேறான வழிபாட்டு முறைகளை வந்து மேற்கொண்டிருந்தாங்க அப்படிங்கிறாங்க கண்ணுக்கு மைத்திட்டு மெல்லிய செம்பு குச்சி வேறு வேறு வழிபாட்டு முறைகளை வந்து மேற்கொண்டிருந்தாங்களாம் நுண்கலைகள் சங்க காலத்தில் வந்து பல வகையான கலைகள் செலுத்தியிருந்தது சமய சடங்குகளின் போது நிகழ்த்தப்படும் ஆட்டங்களின் ஒரு வகைக்கு வெறியாட்டம் என்று பெயர் செய்யுள் இயற்றல் இசைக்கருவிகள் இசைத்தல் நடனம் ஆடுதல் ஆகியவற்றை பலரும் அறிந்திருந்தனர் ஸோ சங்க காலத்து உணவு முறைகள் குறித்து இலக்கியங்களில் வந்து கூறப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சங்க காலத்தில் பல வகையான கலைகளும் செலுத்தியிருந்திருக்கு ஸோ சமய சடங்குகளின் போது நிகழ்த்தப்படும் ஆட்டங்களில் வந்து ஒரு வகைக்கு வெறி ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பே சொல்கிறாங்க நுண்கலைகளில் வந்து முன்னாடி முன்னொரு காலத்தில் வந்து அந்த ஆட்டம் ஒரு ஆட்டம் ஆடியிருக்காங்க ஒரு வகையான ஆட்டம் அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா வெறி ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செய்யுள் இயற்றுறது கவிதை மாதிரி எழுதுறது இசைக்கருவிகளை வந்து இசைக்கிறது நடனம் ஆடுறது இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சங்க காலத்து உணவு முறைகள் குறித்து இலக்கியங்களில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க மகளிர் வந்து தன்னோட கண்களுக்கு வந்து மை திட்டுவதற்கு செம்பினாலான மெல்லிய குச்சிகளை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த குச்சிகள் பல அகழ்வாய்வுகளை வந்து கண்டெடுக்கப்பட்டதா சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த குச்சிகள் தங்கள் தோற்ற பொலிவிலும் அவர்கள் அக்கறை கொண்டிருந்தனர் என தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கண் இமை முடி அழகுபடுத்தி பயன்பட்ட கம்பி இது கண்ணுக்கு மை திட்டு மெல்லிய செம்பு குச்சி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இதோடு வந்து முடிஞ்சிச்சு இதுதான் வந்து தமிழ் பிராமி எழுத்து வடிவம் சங்க காலத்தில் தமிழில் எழுதப்பட்ட தமிழ் பிராமி என்ற வரி வடிவம் பயன்படுத்தப்பட்டது வரி வடிவம் மானா மா வரிசை எப்படி எழுதுவாங்க ஆ இ வச்சு ஸோ இதுதான் வந்து தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களுக்கான வரி வடிவம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்னென்னா ஏறத்தால ஆயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து முந்நூறு வரைக்கும் இருக்கிறது இரும்பு கற்காலம் முந்நூறுலேருந்து போ ஆ மு முந்நூறுலேருந்து போ ஆ போ ஆ முந்நூறு வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து பண்டைய வரலாற்று காலம் அதாவது சங்க காலம் போ ஆ மு முந்நூறுலேருந்து மறுபடியும் வந்து போ ஆ முந்நூறு வரை இருக்கிறத சங்க இலக்கியங்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா முதல் நூற்றாண்டு எருத்திய கடலின் பெரி ப்ளஸ் முதல் நூற்றாண்டில் பிளினியின் இயற்கை வரலாறு போ ஆ இரண்டாம் நூற்றாண்டு தாளமீன் புவியியல் ரெண்டாம் நூற்றாண்டு வியன்னா பாப்ரஸ் ஏறத்தால போ ஆ முந்நூறுலேருந்து போ ஐநூறு வரை இருக்கிறது சங்க மருவிய காலம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க காலக்கோடுகள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதோடு வந்து நமக்கு வந்து இந்த யூனிட் த்ரீ வந்து நைன்த்து டேர்ம் ஒன்று வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அந்த காலத்தில் இருந்த சங்க இலக்கியங்களும் பண்பாடுகளும் நம்ம தென்னிந்தியாவில் வந்து தமிழ் சமூக பண்பாடு எப்படி இருந்தது அப்படின்றது வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து சங்க காலம் சங்க காலத்துக்கு முந்தைய காலத்தில் தொடக்க காலத்தில் தமிழ் சமூக பண்பாடு எப்படி இருந்தது அப்படின்றத வந்து நம்ம இதில் பார்த்தாச்சு அடுத்து நைன்த்து டேர்ம் டூவில் வந்து இடைக்கால சமூகம் வந்து நம்ம பார்க்கும் இது தொடக்க கால தமிழ் சமூகம் அடுத்து இடைக்கால தமிழ் சமூகம் பார்ப்போம் தேங்க்யூ சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து என்னோடய டெலிகிராம் லிங்க்க